வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து பைத்தன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ளேலிஸ்ட்டு கீழே யூனிட் டெஸ்டிங் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் க்ரியேட் பண்ண சம் எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம இன்புட்டாக இந்த டாபிக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எழுதியிருந்தால் ஸோ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறீங்க மேபி லைக் இட்ஸ் அ ஒன் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இங்கே வந்து பரே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் அந்த பேக்கேஜ்குள்ளே கலெக்ஷன் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் இருக்கும் மேபி ஆவரேஜுங்கிறது ஒரு மாடியூல் மாடியூலுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பைத்தன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதில் நான் பர்டிகுலராக இந்த யூஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா சம்திங் பிக்கராக ஒரு சம் ஒரு சம்திங் ஃபார் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதில் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி அப்போ இதில் சின்ன ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா ஃபைனல் அவுட்புட்லேயும் தப்பு இருக்கும் அப்போ நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போதே வந்து சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம வந்து கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு சின்ன யூனிட் யூனிட்டை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் யூனிட் டெஸ்டிங்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேலிட் வேல்யூஸ் கொடுத்து ஓகே நம்ம ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக பிஹேவ் ஆகுதா இன்வேலிட் வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது கரெக்டாக நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குதா ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் வரும்போது கரெக்டாக கொடுக்குதா அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து பைத்தன் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் நார்மலி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் அது எடுத்துக்குது அந்த லிஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணி நார்மலி வந்து ஷார்ட் கட் வேஸ் ஆர் எஃபிஷியன்ட் வேஸில் நம்ம பண்ண முடியும் நம்ம ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணி ட்ரெடிஷ்னல் வேலை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து ஹைட்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த ஹைட்ரேட் பண்ணுற வேல்யூஸ் ஒவ்வொன்றையும் ஆட் பண்ணிகிட்டே வருது ஃபைனலி வந்து அந்த சம் வந்து டோட்டல் வேல்யூஸால் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸால் டிவைட் பண்ணுறோம் இப்படி தான் நம்ம ஜென்ரலி ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணோம் ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே எடுத்து எடுத்து இனிஷியலி ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வேல்யூஸாக ஹைட்ரேட் பண்ணி ஹைட்ரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் இதை நம்ம எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்புட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து எங்கே விற்கலாம் அப்படின்னா சேம் அதே மாடியூலில் மேபி ஒரு ஃபோல்டர் டேரக்ட் பைத்தன் பேக்கேஜாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் அது பைத்தன் பேக்கேஜாக க்ரியேட் பண்ணும்போது பை டிஃபால்ட்டாக இனிட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அப்படிங்கிறத அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ இதில் நம்மளோட டெஸ்ட் கேஸ் நம்ம எழுதணும் ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து எப்பவுமே டெஸ்ட் கேஸ் யூனிட் டெஸ்ட் கேஸ் அப்படி எழுதும்போது வந்து அந்த ஃபைல் நேம் வந்து டெஸ்ட் அண்டர் அண்டர் ஸ்கோர்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பைத்தன் யூனிட் டெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அந்த டெஸ்ட் கேஸஸ் எல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்க டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களோட டெஸ்ட் கேஸ் நேம் போட்டுங்க டெஸ்ட் ஆவரேஜ் அப்படின்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த வேலையும் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பை டிஃபால்ட்டாக அது உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி தரணும் அப்படின்னா பைச்சாமில் அதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹேண்டியான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நியூ போயிட்டு பைத்தன் ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா அதுலேயே ஒரு ஆப்ஷன் பைத்தன் யூனிட் டெஸ்ட்னு இருக்கும் நீங்கள் அதே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இங்கே திங்ஸ்லாம் ரெடியூஸ் ஆகிடும் இப்போ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டெஸ்ட்கே யூனிட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணிக்குது அதுக்கப்புறம் அதுவே ஒரு கிளாஸ் நம்ம இதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த மாடியூலோட நேமாக எதுவும் வச்சுக்கலாம் மேபி டெஸ்ட் ஆவரேஜ் அப்படின்னு நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் வாட் யூஆர் கோயிங் டு டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி இருந்திருக்கேன் அதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணி அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸோ ஆவரேஜ் நம்ம டெஸ்ட்
ஸோ வேலிட் கேஸுங்கனால் நான் இங்கே ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு வேலிட்னு போட்டுக்கேன் மேபி நீங்கள் இங்கே டாக்குமெண்டேஷன் ஐ மீன் ஃபங்க்ஷன் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிக்கிறீங்க டெஸ்ட் வேலிட் சினாரியோஸ் ஜென்ரலி ஒரு பைத்தன் கிளாஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதோடய டாக் ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் பெஸ்ட் நான் டாக்குமெண்டேஷன் ஜென்ரேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஜென்ரலி நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்லாம் பைத்தன் லைப்ரரியோட வெப்சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷனுக்கு அவங்க ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டட் மோஸ்ட்லி ஆட்டோமேட்டட் வேலை தான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டட் டாக்குமெண்டேஷன் ஜென்ரேஷன் வேணால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக டாக் ஸ்ட்ரிங் ஃபாலோ பண்ணிங்க ஓகே நம்ம எதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அதை இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பேசிக்கலி எங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து டாட் டாட் ஏன் வைக்கிறேன்னா ரிலேட்டிவ் இம்போர்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் ஒரு பேக் சைடில் போயிட்டு யூஸிங் ஃபங்க்ஷன்ஸில் போயிட்டு மேபி ஆவரேஜ் நான் நார்மல் வே இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வர அவுட் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டு ஃபா பாஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மூணு வேல்யூமே டென் 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 அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஈ சொல்கிறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அவுட் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஆவரேஜ் மூணோட வேல்யூ ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணால் டென்னு தான் வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதை இங்கே அவுட்னு போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்னா டென் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து டிவைட் ஆச்சுன்னா ஃபெயில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபெயில் ஆகும்போது மேபி ஏதோ ஒன்று மெசேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே சொல்லிக்கலாம் ஃபெயில் டியூ டு வேல்யூ மிஸ் மேட்ச் ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது ஓகே இதை நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் பைத்தன் யூனிட் டெஸ்ட் இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்கவர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கவர்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக டெஸ்ட் கேஸ் மென்ஷன் பண்ணோன்னா மைனஸ் பி எதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு லாக் அந்த டெஸ்டிங் நடக்கும்போது வேணும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க் பஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்கு நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி தான் எழுதணும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அன்சப்போர்ட்டட் ஆப் ஆப்ரெண்ட் டைப்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் எந்த இடத்துல ஃபெயில் ஆகிருக்குன்னு ஸோ சம்முங்கிறத வந்து பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை நான் வந்து பை மிஸ்டேக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அங்கே ஃபெயில் ஆகிருக்குது ஸோ நான் பேசிக்லி நான் இங்கே போயிட்டு ஓகே நான் என்ன பண்ணோன்னா இதோட ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் கரண்ட் வேல்யூ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அது ஃபெயில் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கேயே நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரன் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகும்போது வந்து உங்களுக்கு அங்கேயே யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நீங்கள் இந்த கோடை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி இங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பேசிக்லி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்த்தோம் இதுவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு சம்திங் பெரிய ஒரு மாடியூல் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மேபி ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் வந்து அனுப்புது இல்லைனா ஒரு சாக்கெட் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா ஸோ அப்போ வந்து அந்த கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சம்திங் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதை பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஆக்சுவல் டெஸ்ட்டே பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம செட்டப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸில் போட்டிங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே அந்த டெஸ்ட் ரன் ஆகும்போது அது உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுக்கு வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் அதாவது செட்டப் அண்டு டிஆர் டவுன்னு சொல்லுவாங்க செட்டப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தேவையான திங்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து பண்ணி வச்சுக்கிறக்காக அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து செட்டப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து எதுவும் தேவையில்லை ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி ரன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் காமிக்கிறேன் இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் செட்டப் கிளாஸ் வந்து நான் இங்க
செட்டப்பும் டியர் டவுன் கால் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செட்டப்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது டியர் டவுனு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கால் ஆகிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் டிஸ்கவரி வந்து நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இதே வந்து மேனுவலாக நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா பைத்தன் மைனஸ் எம் யூனிட் டெஸ்ட் இப்போ வந்து எந்த டெஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மீன் எது எந்த டெஸ்ட் கேஸ் ஃபைல் வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமா அதை நீங்கள் டைரெக்டாக கால் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் ஆவரேஜ் டாட் பிஒய் வெர்போஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் என்ன ஆகும் இது ஒன் ஆஃப் த வே ஸோ நீங்கள் இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணிட்டு ஏ டவுன் கால் ஆகிக்கும் இப்போ நம்ம மல்டிபிள் டெஸ்ட் கேஸஸ் எழுதியிருக்கணும் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணணும் மேபி நம்ம உனக்கு டெஸ்ட் கேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணல இல்லை வந்து மேபி அதில் ஏதோ சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட் கேஸை நம்ம எப்படி வந்து ஸ்கிப் பண்ண முடியும் இந்த கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு எனக்கு இந்த டெஸ்ட் கேஸ் எக்ஸிக்யூஷன் வேண்டாம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்கிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன் ஸ்கிப் பண்ணுறங்க மெசேஜ் லைக் அன் ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கோன்னா இங்கே அந்த மெசேஜை சொல்லிக்கங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் கால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட்டு வந்து ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெஸ்ட்டு வந்து ஸ்கிப் ஆயிரும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு ஸ்கிப் அதுக்கான ரீசன் வந்து இங்கே காமிக்கும் ஸோ இதான் பேசிக்லி வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி அது எப்படி குளோபல் ஓகே இன்னொரு ட ஃபங்க்ஷன் கூட எழுதிக்கலாம் நம்ம ஒரு இன்வேலிட் கேஸ் எழுதிட்டு ஒன்று வந்து ரன் ஆகிற மாதிரியும் ஒன்று வந்து ஸ்கிப் ஆகிற மாதிரியும் எழுதிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ரன் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சம்திங் சேம் டெஸ்ட் நான் வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஸ்கி நேம் மட்டும் மாற்றி நான் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்ட்டு அதில் வந்து ஒன்று ஸ்கிப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலி வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் ரன் ஆக வேண்டியது ஒரு டெஸ்ட் மட்டும் தான் ரன் ஆயிருக்கு அது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கும் எவ்வளோ செகண்டில் அந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து ரன் ஆயிருக்குன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த செட்டப் அண்ட் டியர் டவுன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸுக்குமே அது ரன் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலி அது வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் இந்த செட்டப் டியர் டவுன் ரன் ஆகிருக்கு செகண்ட் டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் இந்த செட்டப் டியர் டவுன் ரன் ஆயிருக்கு சரி எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு வேண்டாம் குளோபலாக மட்டும் நடந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் மெத்தட் சேம் செட்டப் இதான் பட் ஆனால் வந்து சம் டெஃபினேஷன் மட்டும் மாறும் எப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் மெத்தடை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் இதுலேயே வந்து செட்டப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது யூனிட் டெஸ்ட்டில் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஒன்லி ஒன்ஸ் வந்து மட்டும்தான் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே மாதிரி டியர் டவுனுக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று இருக்குது ஸோ பேசிக்லி இதை வந்து நீங்கள் கிளாஸ் மெத்தடாக போகணும்னா டியர் டவுன் கிளாஸ் ஸோ இங்கே நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த நன் இது என்னென்னா ரிட்டன் வேல்யூ வந்து இங்கே எதோ ஒன்று உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அது என்ன டைப் ரிட்டன் வேல்யூ நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் பைத்தனில் பைத்தன் டூவில் கிடையாது பைத்தன் த்ரீயில் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து ப்ரிண்ட்டு டிஆர் டவுன் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் இன்னும் நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து செட்டப் அண்ட் டியர் டவுன் கால் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் அதாவது டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது செட்டப்பும் டே முடியும் போது டேர் டவுன் கால் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் வந்து பிகினிங்கில் ஆயிருக்கு ரெண்டு டெஸ்ட்டு ரன் ஆனதுக்கப்புறம் டேர் டவுன் ரன் ஆயிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் செப்பரேட்டாக அது ரன்னால் ஸோ இதுதான் குளோபல் செட்டப் அண்ட் டேர் டவுன் இது போக உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் சம்திங் செட்டப் வேணும் டேர் டவுன் வேணும் அப்படின்னாலும் அதை வந்து இந்த செட்டப் அண்ட் டியர் டவுன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நீங்கள் செப்பரேட்டாக நீங்கள் வேணா கிளாஸ் மெத்தடும் இதுவும் குளோபல் இதுவும் வேணும் உங்களுக்கு அ
அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக குளோபல் டியர் டவுன் ரன் ஆகிருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பைத்தன் யூனிட் டெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்க பேசிக் திங்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இதே யூனிட் டெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி எப்படி தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ் அதில் இருக்கிற சம் கிளாஸ் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணலாம் இல்லை நம்மளுடைய ஓன் கிளாஸ் வந்து ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணி நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் கேஸ் க்ரியேட் பண்ணியும் இல்லை வந்து ரிட்டன் வேல்யூ சம்திங் ராங் வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணியும் எப்படி நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்